Hello， 大家好，欢迎收看第二百四十六期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们的这几位主角其实都有着一个共同点，那就是他们的热度都比较低。当然，热度不高的篮球鞋嘛，在价格方面自然也就相对来说比较亲民一些，基本上都是在两百到三百这一个价格区间内的。那今天视频当中的这一些热度不怎么高的篮球鞋，他们在实战方面的表现究竟如何呢？哪一些鞋款可以选？哪一些鞋款又需要避坑呢？欢迎收看本期的亚当球鞋，我是亚当。本期视频由您的点赞赞助播出。特步在去年推出的篮球鞋产品表现都非常出色，不过游云这一个很早就已经推出来的系列线，在去年推出来的流云六代其实并不是特别棒，用的还是以前的老鞋楦，整体的脚感也非常生硬，灵活性也并不是特别出色，只有对于缓震要求不是特别高的内线球员才可以勉强适配。而这一代的游云明显变了许多，光颜值这一个方面就上升了不止一个档次。当然，它在实战方面的。表现也有着明显的提升，大底的纹路由数字七排列组合而成，在抓地力方面的表现比较一般，主要的问题就在于它的吸灰方面，在有灰尘的场地上面，需要不断用手去擦拭鞋底，才可以保证脚底下有够用的抓地力。中底使用了全掌的 Feather Foam 加上前掌内嵌式的特报，在脚感方面的表现非常不错，不过在缓震方面的表现就只能算是一个勉强够用的水平了，在单纯用脚后跟着地的时候，震。脚的感觉还是比较明显的。如果你对于缓震的要求比较高，那它可能并不适合你。中底的龙骨落差控制的比较小，穿在脚上有比较明显的前高后低的感觉。如果习惯使用前脚掌跑动的朋友，这一双鞋会比较适合你，并且它的前掌反应性也非常出色，在发力突破的时候不会有明显的泄力感出现。球鞋的整体强度也完全没有问题，就是鞋面材质略微有一些偏硬，在初期上脚的时候，在鞋面的弯折点处会有比较。明显的硌脚感出现，不过在穿着大概半小时之后，这个现象就会有所缓解。但是这双鞋也有着一个比较明显的问题，就是它后跟处的 TPU， 在你踩下去的时候，你会明显感觉到它有那么一点点顶你的外侧足弓，会造成足弓处的酸痛感。不过这种酸痛感还算可以接受，没有到那种酸到不能打球的地步，这一点大家可以放心。它除了在舒适度方面存在着一点小问题之外，在其他方面的表现都还。算不错，虽然现在这一双鞋还要四百多，但是你要相信特步，毕竟特步的折扣力度一般来说都是比较猛的，后期两百出头绝对没有问题，到时候它就会成为一双非常不错的性价比之选。那如果你的打法比较偏向于外线，这一双鞋你就可以进行选择。如果你习惯使用前脚掌跑动的话，那就更加合适了。第二个鞋款来自先驱七的 Time 三，先驱七作为一个非常小众的国产篮球鞋品牌，其实它也有着它的优势，那就是你穿这个鞋出去打球啊，撞鞋的概率肯定是比较低的。毕竟篮球鞋并不像汽车之类的东西，汽车这个东西大家也都知道，越小众，哎，你售后之类的就越麻烦。而篮球鞋这一些消耗品就完全没有这一种困扰，只要它性能出色就完全 OK 了，对吧？这一双鞋穿上脚之后，我的第一感觉就是。是它的鞋楦真的调教的非常出色，鞋楦宽度正常，我偏瘦的脚型穿上它，在系紧鞋带之后，也能明显感觉到它的包裹体验是非常出色的，并且非常舒适。一个好的鞋楦能让一双篮球鞋的整体体验提升非常多，但是在这双鞋身上，其实这也就是它为数不多的唯一一个优点了，在其他方面的表现相对来说就比较一般了。大底的吸灰表现略微有一些糟糕，中底的缓震和脚感也都不能令我满意。虽然穿着时间长了之后，它的脚感确实会有些许的提升，但是提升并不是特别明显。整体的重量也略微偏重，单只四十二码的重量达到了四百三十克。虽然在数值方面看上去好像还行，但是它的重量配比做的确实有点糟糕，绝大部分的重量都集中在它的中下端，穿在脚上的体感重量并不出色。而它的这个魔术贴也非常的鸡肋，按照自己的脚背来贴的话，魔术贴就会粘不上。而如果按照魔术贴的走，走向来贴的话，它就只能在内侧的这一
条线能贴合住你的脚背，真的是挺鸡肋的。而且它的价格也并不算便宜，这个岩帅 P1 版本价格要四百左右，普通配色是三百左右。我觉得 P1 配色的性价比并不是特别高，并不是很推荐大家购买。不过普通配色三百左右的价格，我觉得还是挺不错的。它的鞋楦真的比现在绝大多数的国产品牌做的都要好。这个鞋款我还是更加推荐喜欢偏硬篮球鞋的锋线去进行选择。第三个鞋款安踏的轻骑兵八代，作为汤普森的解码产品，在外观方面还是保留了一点 KT 8身上的味道。不过在配置方面，可以算得上是盖中盖的水平了。现在安踏旗下，不管在哪一个价位段，一般都能找到一双带有中底氮气的篮球鞋。但是这一双鞋却搭载了全掌的 A Flash Edge， 鞋面的整体用料也不是特别好，整体看上去就特别的廉价。不过对于一双刚上市就直接二开的篮球，鞋。鞋我们不能有太多的要求，对吧？而它在实战方面的表现，我觉得可能它还需要继续降降价才值得购买。大底的抓地力还算出色，不过吸灰控制并不是特别好，在有灰尘的场地上需要不断用手去擦拭鞋底才能有够用的抓地力。在耐磨方面的表现还算可以接受，在硬度计的测试下，度数在六十五左右，打打室外的塑胶场地是没有什么问题的。中底虽然用的是比较普通的 A Flash e g e 但是调教的确实还可以，脚感舒适缓。正也够用，在反应性以及场地感方面的表现也都没有问题，鞋面的支撑也完全够用，静态包裹以及动态锁定都没有问题，舒适度也完全 OK， 整体的表现好像确实对得起这一个价格。但是它的缺点也非常的明显。第一点就是它的整体强度，这一双鞋的整体强度真的是不太行。刚上脚的时候，其实它的强度是完全 OK 的，完全没有问题。但是，一旦穿了一次之后，它的强度就会出现断崖式的下降，根本不需要怎么去用力啊，就能把它扭成这个德行。完全不需要用力，这你受得了吗？整体抗扭表现是比较糟的，在做一些大幅度变相动作的时候，你能明显感觉到它完全没有办法保持住它自己原有的姿态。如果你的脚底下比较有力，这一双鞋绝对不会是你想要的。这一双鞋的整体强度只能保持一场球，在第二次穿的时候，它的抗扭表现就完全不能让我满意了。第二个缺点就是它的稳定性表现，它在后跟处的稳定性表现略微有一点糟糕，由于中底的缓震材料。调教的略微偏软，加上它弧形的后跟造型，穿它打球的时候，你能明显感觉到它在后跟处的稳定性是有所欠缺的。如果脚踝力量不够出色的话，这一双鞋我还是劝你不要考虑了。这样看来，这一双鞋其实是一个挺矛盾的鞋款，整体的强度欠缺，不适合脚底下有力的兄弟去进行选择。但是稳定性又不是特别出色，一定要脚踝力量好的兄弟才可以驾驭。但是，一般脚踝力量比较好的兄弟啊，我相信他们的。脚底下应该都挺有力的吧，这就真的挺尴尬的。这一双鞋如果只是用来进行低强度的训练，那确实还是不错的，舒适度啊各方面的表现都没有什么大问题。但是真的要上点强度的话，那还真的是有点够呛的。第四个鞋款三六一度的 A G 二 Icon， 虽然我个人非常不喜欢 A G 二，不管是哪一个版本我都不喜欢，但是无奈它的价格真的是给力啊！我手上的这个现在不到两百就能买到，价格是真的可以，但是价格便宜也是这一双鞋唯一一个可以吸引我的地方了，其他真的没有。这一双鞋身上的缺点其实特别多，重心高，前后掌过度生硬，后跟太软，足弓处的设计不合理，还有那么一点点掉跟的感觉。A G 二这整一条线都存在着很多问题，再加上它刚上市的时候大概五百左右的价格，我说三六一度割韭菜，把消费者当小白鼠，你们还说我无脑黑，那当时五百左右购买这一个鞋款的兄弟们，你们现在看看这一些鞋款啊，都一百出头的价格。你有没有觉得你们就是我口中说的韭菜呢？其实这一双鞋现在一百八的价格，我依旧没有觉得它有多好。毕竟性能更为出色的 A G 一或者是 A G Pro， 现在也时不时的有不到两百的价格。A G 一可比二代要好不少呢。当然你要买它来进行实战也是完全没有问题的，只是你可能需要比较出色的脚踝力量，你才能穿着它愉快的去打球。较高的整体重心加上它较低的鞋帮，穿在脚上的安全感真的不是特别出色。在做动作的时候，总有那么一点点心里不太放心的感。
感觉，并且它在前后掌的过渡做的也比较糟糕，后跟很软，前掌又很硬，加上它前高后低的脚感以及中足部位不合理的支撑设计，穿久了之后脚真的很难受。这一双 AJR Icon 在很多方面都做的不够好，虽然价格确实够低，只有不到两百，但是如果真的只是为了打球，这双鞋和上面的这一双轻骑兵八代，我个人都不是特别推荐。第五个鞋款来自三六一度假的克制三代，这个鞋款有很多小伙伴啊都一直在催这个鞋款的测评。它的整体外观其实是非常普通的，并没有太多可蓝白克的个人元素，在配置方面也很一般，全掌的 Quick Form Light， 鞋面也使用的是比较普通的这种工程网布材质。它给我的整体感觉就像安踏的海沃德一代或者是二代，整体配置并不出众，但是胜在价格合适。两百出头的价格还算比较便宜，但是它的。整体体验也就只值这一个价格，中底的体验非常普通，非常肉。中底的缓震材料几乎没有任何的力反馈，就像踩在棉花上一样，在突破的过程中会有比较明显的泄力感。这种中底体验我是真的说不出喜欢，体验感非常一般。不过它的整体强度是完全没有问题的，在鞋面的支撑以及整体的鞋身刚性方面都绝对够用。不过这一类工程网布的鞋面在穿着时间长了之后，在强度方面它会出现比较明显的下降。到后期会出现鞋面兜不住脚的问题，这一点你必须要了解到。大底的抓地力表现还是非常不错的，纹路也还算比较粗，但是深度并不是特别深。我相信想要买这个鞋款的兄弟，应该大部分都是想要买着来打打外场的，对吧？但是它并不算深的纹路，以及它硬度不是特别高的这个大底橡胶，如果用来打水泥地，我觉得它坚持不了多久。但是打塑胶地的话，应该问题不大。在其他各方面的表现，并没有。什么太大的问题，缓震够用，包裹出色，锁定也完全没有问题，足弓支撑也还算到位，基本上没有什么太大的毛病。但是如果你想要它有多出色，这是不可能的。它就是一双非常平庸、非常平平无奇的一双篮球鞋。现在两百多的价格，它也给不到那种像 Pro b o u n c e 二零一八一样给了我那种好像赚到了的感觉。这双鞋我觉得在这个价位段，整体的穿着体验并不出色，我觉得可能降到两百以内，它的销量。会更好一些。第六双依旧来自三六一度 A G 裂空，这一双鞋在实战方面的表现，整体来说还是比较不错的，起码没有什么特别大的毛病，但是小毛病依旧不少。第一点，前掌的锁定表现有一点糟糕，球鞋的鞋楦略微偏宽，并且它的鞋带孔布置略微靠后，在前掌的包裹调节范围几乎为零。如果你的脚型是偏窄脚型，或者就是正常的脚型，那这一双鞋一定不适合你。我穿这一双鞋在做一些变。向动作的时候，能明显感觉到脚在鞋内会出现比较明显的位移，在急停急起的时候，还会时不时有顶脚趾的情况出现。第二点，整体的重心略微偏高，这一双鞋的中底龙骨落差控制的是比较小的，穿在脚上会有比较明显的前高后低的感觉。如果介意这一点的兄弟，这一双鞋你就不用考虑了。而它较高的中底重心，加上它并不出色的前掌锁定，穿它在实战的过程中，在做一些大幅度变向动作的时候，或者是侧向蹬地动作的时候，脚底下的。球鞋所提供给你的那种安全感明显有所欠缺，在做动作的时候心里面有点没底。而它较厚的中底缓震材料也并没有给这一双鞋带来出色的缓震表现。这一双鞋使用了全掌的 Quick Form Light， 在缓震极限方面的表现并不出色。我本人对于缓震的要求其实并不是特别高，而这一双鞋的缓震也仅仅只是一个刚刚好够用的水平。如果你对于缓震的要求比较高，那这一双鞋一定不会是你的菜。而这一次的中底啊，三六一。度终于是把它给全部包了起来，这样很好的控制住了它中底缓震材料的形变，能够保证它在稳定性方面的表现。但是由于这一双鞋的整体重心略微偏高，并且它在前掌的外扩也都做成了这样的弧形设计，它的防侧翻极限角度是略微有一些偏小的，稳定性表现也并不是特别出色。还有最后的一点就是它在足弓支撑方面有着明显的欠缺。穿这一双鞋的时候，你会明显感觉到它在内外侧的足弓处完。完全就都是空的，无法提供给你任何的足弓支撑。如果要选择这一双鞋的话，一定要换上一副带有足弓支撑的鞋垫。这一双鞋虽然它的缺点确实不少，但是它的问题啊，它的这一些问题相对来说都不是那么的严重。它的抓地力还是比较出色的，整体的强度表现也非常高，并且在中底的滚动感方面也有着不错的表现，反应性以及中底的反馈都非常棒。再加上它现在刚上市不久就两百出头的价格，我相信后续。一定能够到两百以内，那到时候买来打打外场。
场或者是用来训练的时候穿穿，那还是不错的一个选择。最后一个鞋款来自 UP 主造鞋系列当中的极客鞋坛所推出的这一款牛蹄 1.1。这一双鞋在所有 UP 主造鞋的鞋款当中，它的宣传搞的是最少的。即便是极客鞋坛他们自己也很少去推广自己家的这一件产品，只有牛哥每天在直播带货，看着着实有点心疼。这一双鞋一上脚就能感觉到它的包裹体验是非常棒的，是非常舒适的这种包裹感受，并不是死紧的感觉，并且它在场地感方面。的表现也十分出色，中底重心控制的比较低，场地感以及反应型表现都非常出众，在突破的过程中基本上可以做到想走就走的水平。不过它的鞋楦略微偏宽，像我这样偏窄的脚型穿这一双鞋，在实战的过程中，它的前掌锁定是无法令我满意的。在做一些大幅度变向的时候，脚在鞋内会出现位移，急停的时候也会出现顶脚趾的情况。这一双鞋还是更加适合宽脚的朋友去进行选择，像我这样脚型偏窄的朋友啊，就尽量不要去考虑了。而它较薄的中底厚度，加上它偏硬的中底缓震材料，让它在缓震方面的表现就略微有一些欠缺了。虽然脚感确实还不错，并不板砖，但是它的缓震极限就有点差了，这一点你必须要了解到。而它最为出色的一个地方，就在于它的稳定性，它的稳定性表现绝对是属于第一梯队的水准，稳定性表现非常棒，非常出色。在做防侧翻测试的时候，甚至有点翻不过来，这你受得了吗？真的是超级稳，不管做什么动作，脚。底下都非常踏实，完全没有什么后顾之忧。这双鞋三百左右的价格，我觉得还是非常不错的。现在宽脚低足弓的朋友想要找鞋，确实也比较困难，而这一双鞋就是一个非常不错的选择。我通过小道消息了解到，牛蹄这一个鞋款现在的库存还是挺大的，牛哥天天带货，确实也是不容易，也成功的打消掉了我想做产品的这一个念头。如果你喜欢极客鞋坛，有条件的兄弟还是可以去支持一下的。这一双鞋的场地感优秀，反应性出色。整体包裹也非常舒适。如果你的脚型偏宽，对于缓震的要求并不高，选择这一个鞋款绝对没有问题。OK， 这就是本期视频的全部内容了。这一期的视频虽然比较长，但是说了这么多的鞋款，比较细的东西可能就说的比较少。那如果你有什么想要了解的，可以发私信或者在评论区留言问我。如果确实在视频当中没有提及，我一定会回答，好吧 ？OK， 这期视频就到这里结束了。再次感谢大家观看本期的洋洋球鞋，洋洋球鞋一切从实战。出发，我是亚当。如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的帮助了。好了，那我们下期视频再见了，大家有空来做 ，peace。